没事。不好意思啊，没事吧？没事没事。你男朋友呢？男朋友？什么男朋友啊？又来到周公讲鬼的时段了。那么对你来说，在什么情况下遇到鬼是最恐怖的呢？厕所还是困在车子里？哇，那种呢困在狭小的空间里哦，然后被鬼缠着的感觉是非常恐怖的。不如这样吧，今天晚上呢，我们就让一年到头呢都困在车子里头的司机大哥大姐们呢打电话进来，分享他们的灵异事件。马上开放热线喽 ！Hello， 你好。你好，没想到我真的打通电话了。我叫 Lawrence。Lawrence， 请问你是德士司机吗？不是，我是一名私造车司机。嗯，那你有什么特别的故事要跟我们分享的？其实我一直以来都不确定我到底是不是撞到鬼，所以想打电话进来跟大家讨论一下。好啊，那这件事情是发生在什么时候？在不久前，我差一点撞到一个跑步的。就在这件事情之后，我运气就一直很差。怎么回事啊？都已经十五分钟啦！啊，这种情况啊，不是修路就是发生车祸喽。看情况，应该是蛮严重的。真的吗？你不知道啊，这条路是出了名的车祸多，三天两头的就发生车祸，一年到头啊都不知道要死多少人了、啊。这么邪门啊！我也真够衰了，不久前差一点撞到一个人，之后运气就差到现在。不是重伤吗？啊，就是遇到大塞车。今天不知道又要堵多久了。哎呀，你自己摔就好，你不要连累到我。我要赶去婚礼，帮人家拍婚纱照的。哎，真的没有其他路可以走了没？我也想啊，下一个路口还远着呢，怎么走啊？就说了吧，你看，有 ambulance 啊，我还有警察车。哇，这个严重啊！哇，你看，三辆车撞在一起啊！哇，好谁了？等一下，我去买马票。幺七零二，现在为您播报头二三奖中奖号码。第三奖的中奖号码是九幺幺八九幺幺八。第二奖中奖号码是零八五二零八。二，现在为您公布第一奖中奖号码：三六五三。三六五三。中了，中了，中了，中了，中了！爸爸，哎，叫我叫来有什么好罗棒？我要请你去吃大餐呐！吃大餐？干嘛？你中马票？五万块，真的假的？你这种白单位中马票？我跟你讲，前几天不是有一种很严重的车祸吗？还撞死人，我刚好就在现场啊！我跟你讲，现场是很严重啊，机两车全部撞在一起，还有一个人啊被粘在车底下，血肉模糊啊！哇，你讲话很夸张嘞！不要跟我讲，你去买那个 S 站的车牌？当然啦，我每一辆都买。尤其是那辆碾死人的，我还加注买啊，中了五万啊！<笑>喂喂喂喂，你发的是死人的财哎，很缺德的哎，小心会有报应。你不要跟我酸葡萄啦，只要有钱啊，你管他活人还是死人。哎，我刚刚领了支票，要不要开开眼界？五万块啊！我的支票呢？喂，你不要骗我嘞！妈的，我没事，我骗你干嘛？啊，算了算了算了，改次啊！哇，你这样就走了啊？哇，你会吹牛嘞
你在找这个吗？对对对，这个是还谢谢你了。你是在哪里找他的？在那里。小姐，你在等车啊？是啊，我之前等了好久都没有等到。那你要去哪里啊？我是私招车司机，不然让我送你一程吧，不收钱的，这当做是我谢谢你、呃。小姐啊，我不是坏人啊，我真的是司机，我只是想谢谢你帮我找回支票而已。但是不能免费的。OK OK， 你要还多少就还多少。不好意思啊，你还没告诉我你要到什么地方。我想先去一个地方。啊，你要去很多地方啊。如果不方便的话，就算了。没有没有没有，呃，你要去哪里，我都载你去的。好，那先去 Holland Close 吧。OK。你等我一下，我先上去拿点东西，很快下来。可以，你慢慢来啊，不急的来吧，你先上车。好，谢谢。你现在去哪里啊？你能不能随便绕一绕？我想兜兜风。可以。念面善，我们是不是在哪里见过？吵架了。哎 ，sorry sorry sorry， 是我多嘴，是我多嘴，对不起啊，对不起。小姐，我都已经开了一个多小时了，新加坡都快绕一遍了。你想好要去哪里了吗？你继续开吧，我会还你钱的。不要误会，不是钱的问题，只是我这样绕也不是办法。你总得给我一个目的地吧。我连晚餐都还没吃呢。别为难人家了，而且时间也不早了。你就继续开吧，照他的话做。小姐，再往前走就是坟场了，不如我们掉头吧。就开往坟场吧。大半夜的去坟场做梦，我们回家吧。不要，不好意思，就随他吧。有时候啊，做人就要看开一点，不要为了一点小事就吵架。情侣吵架是很平常的事，所谓床头打架，床尾和嘛。我也不想跟他吵的，可
是他每次都不在乎我的感受，说我啰嗦，说我唠叨，我只是关心他而已。对不起，我知道错了，以后我都会陪着你，不会再丢下你一个人了。男人嘛，总是少根筋的，粗心大意。我也经常惹我老婆生气啊，你就原谅他吧。我早就原谅他，可是已经太迟了。一点都不迟，不管是这辈子，还是下辈子，我都会一直陪在你身边的。你看他那么有诚意，你就原谅他吧。小心没事。所以你确定，你见到的那两个乘客，嗯，都不是人？你说大半夜的去坟场是正常人做的事吗？而且那些名字又怎么解释呢？那在那之后，你还有遇到什么奇怪的事情吗？啊，之后没有了。哎，不不不，是希望以后都不要再有了。我现在都不想开车了，一想到我的后座随时会出现一些不该出现的东西，我都吓到脚软。好，那你就趁这个机会好好的休息啊！谢谢你，反正呢，你还有你的这个 f o 奖金呢、啊。好了，今天的节目呢就到这里了，谢谢 Lawrence 的分享，希望呢你能够珍惜生命。如果真的遇到任何轻生的念头，请你拨热线寻求专业人士的帮忙。好了，在这里跟你说声再会了，我们下个星期再见。